எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் டஸ் வர்ஷிப்பிங் சிவா காசஸ் சாரோ சிவனை வணங்குவதால் துக்கம் ஏற்படுமா பக்தியில் தான் இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் இருக்கு அதாவது விஷ்ணுவை கும்பிட்றவங்களுக்கு வந்து சோதனைகள் கம்மியாக இருக்கும் பலன்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே சிவனை கும்பிட்றவனுக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சோதனைகள் வரும் கடைசியில் தான் பலன் கிடைக்கும் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போது இதுலேருந்து புரிதல் என்ன இந்த மாதிரி டைலாக் யார் பேசுகிறா அதாவது சிவனை கும்பிட்டா துக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க யாருன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிட்டு வருவோமே ரெண்டு வகையான சுகம் இருக்குது ஒன்று இந்திரிய சுகம் ஒன்று அதீந்திரிய சுகம் இந்திரிய சுகம்னா உடல் கொடுக்கக்கூடிய சுகம் அது இந்திரிய சுகம் அது வந்து நம்ம சிற்றின்பம் சொல்கிறோம் ஆத்மா அடையக்கூடிய பரவச நிலை அது வந்து அதீந்திரிய சுகம் சொல்கிறோம் அது வந்து பேரின்பம் சொல்கிறோம் இந்த பேரின்பம் தர்றது இறைவன் தான் அவரை தான் நம்ம சிவன்னு சொல்கிறோம் உலகம் அவரை அல்லா ஜஹுவா காடுன்னு சொல்லுது யார் இந்த அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவிச்சதே கிடையாதோ அவங்க தான் இந்த டைலாக்லாம் சொல்கிறாங்க இறைவன் துக்கம் கொடுக்குறாரு கடைசியில் தான் ஏதாவது நல்லது பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அவங்க தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இறைவனோட வேற ஒரு பேர் வந்து அன்பே சிவம் ஓகேவா இந்த சிவத்திட்ட இருந்து அன்பை பெறாதவங்க தான் இந்த மாதிரி டைலாக்லாம் பேசுகிறாங்க இந்த ராஜயோகம் கற்றுக்கிட்டா நம்ம ஒரு விஷயம் கற்றுக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னென்னா இறைவனால் சிவனால் யாருக்கும் துக்கம் தரவே முடியாது அவர் சுகத்தை கொடுக்குறவர் தான் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்குறதே கிடையாது அவர் ட்ராமா பாட்டு அப்படி கிடையாது ஏன்னா அன்பே சிவம் அன்பே சிவம்னா அன்பு மட்டும்தான் காட்ட முடியும் அப்போ துக்கம் கொடுக்குறது யாருன்னா நம்ம செய்த பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பாவம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க இது ட்ராமா செய்யும் இந்த நாடகம் செய்யும் ஸோ அது துக்கம் அனுபவிக்கிறது இறைவன் கொடுக்கறது கிடையாது நம்ம செய்து வச்ச கர்ம பலன் தான் அது புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த அன்பே சிவத்திலிருந்து அன்பை பயன்பெறாத கிடைக்காத ஆத்மாக்கள் தான் இந்த டைலாக்லாம் சொல்கிறாங்க சிவனை கும்பிட்றது கரெக்டு கிடையாது கரெக்டாக வீட்லேயே சிவன் வந்து சுடலை ஆண்டுன்றாங்கனால என்ன சொல்கிறது மரணத்துக்கான கடவுள் அப்படிலாம் நினைக்கிறதுனால தான் வீட்டில் சிவலிங்கம் படம் கூட வச்சுக்கக்கூடாது வீட்டில் அப்படின்னு பக்தியிலேயே சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அனுபவிக்காதவங்க பேசுகிற டைலாக் அடுத்தது ஒரு ஸ்வீட்டு நேற்று கூட வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருந்தேன் ஜாங்கிரியை பற்றி ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ஜாங்கிரின்ற ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் ஜாங்கிரியை பற்றி ஜாங்கிரி நல்லா இருக்காது அது அப்படி இருக்காது இப்படி இருக்காதுன்னு சொல்கிறது என்ன லாஜிக் இருக்குது ஒரு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தானே அதே மாதிரி சிவனை பற்றி சிவனோட அன்பை ஃபா அடையாதவங்க தான் இந்த டைலாக்லாம் பேசுகிறாங்க நிறைய துக்கம் தருவார் கடைசியில் ஏதாவது நல்லது பண்ணால் பண்ணுவார் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இப்போது சிவன் கும்பிட்றவங்க துக்கம் தான் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படியே எடுத்துப்போமே இதே பக்தியில் அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் நிறைய இருக்கு பிரம்மா விஷ்ணு விஷ்ணுவோட பத்தவதாரகம் இருக்குல்ல மல்ச கோர்மா வர ஹஸ்த நரசிம்ஸ்ட வாமன ராம 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 ஸ்ரீ கிருஷ்ண கல்கி ஜனார்தன் இந்த கல்கி அவதாரம் எடுக்கலன்றாங்க பாக்கி எல் ஒன்போது அவதாரம் சிவனை கும்பிட்டு தான் காட்டுறாங்க கிருஷ்ணர் கும்பிட்டுருக்கிறார் ராம ராமேஸ்வரத்தில் கும்பிட்டுருக்கிறார் முருகன் கும்பிட்றார் இல்லை விநாயகர் கும்பிட்றார் இவங்கெல்லாம் ஏன் கும்பிட்றாங்க துக்கம் கொடுக்குறவர் தானே உங்க பாஷையில் அப்போ இவங்கெல்லாம் காரணம் காரணம் தெரியாமல் தான் இறைவனை கும்பிட்றாங்களா அவங்க துக்கம் கொடுக்குறாரா அப்போ எங்கே புரிதல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு புரிஞ்சுக்காங்க ஸ்ரீவன் எப்படி சொல்லுமா சொல்றாங்க ஹர ஹர மகாதேவா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன துக்கத்தை போக்குபவரே அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க சுகத்தை தருபவரே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் பூமியில் வாழ்ற மக்களுடைய ஒரே ஆசை என்ன தெரியுமா மோட்சம் அதாவது பிறவா நிலை இனி ஒரு வாட்டி மனுஷனாக பிறக்கவே கூடாதா சாமி இதுதான் அவனுடைய பெரிய வேண்டுதலாக இருக்கு இதை யாராவது ஒருத்தர் தர முடியும்னா அது சிவன் மட்டும்தான் தர முடியும் அது ராஜயோகம் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது ராஜயோகம் கற்றுக்கிறவங்க இந்த நேரத்தில் மன்மனா பவ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறது பகவத்கீதையிலையும் வருது ரெண்டு இடத்துல மன்மனா பவனா தன்னை ஆத்மானு புரிஞ்சு தந்தையாக சிவனை நினைவு செய்தீங்கன்னா நம்ம அறுபத்தி மூணு ஜென்மம் அதாவது துவாபர கலியுக காலங்களில் எடுத்த பிறவிகளில் செய்த பாவத்தை எரிச்சிட முடியும் யார் நூற்றுக்கு நூறு எரிச்சிடுறாங்களோ அவங்க கர்மாதித் அவஸ்தை அடைகிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா பிறவா நிலை அடைகிறாங்க இந்த ஒரு கல்பத்துக்கு அதான் புரிஞ்சல் இருக்கணும் அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு வந்து போகிறோம் அது நின்றும் இனிமேல் அவங்க எடுத்தால் அது அட்வான்ஸ்டு பர்த் இது ராஜயோகம் சொல்லி கொடுக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு எங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம வீடியோ சீரீஸில் போட்டிருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கல்பம் இன்ஃபினேட்டுன்றதால் அடுத்த கல்பத்தில் நீங்கள் திரும்ப வந்து தான் ஆகணும் 
அந்த டெம்பரியர் ஆகாவது உங்களுக்கு தற்காலிகமாக ஆகாது உங்களுக்கு இந்த மோட்சம் ஒரு அனுபவிக்கணும்னா அது இறைவன் சிவனால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ நிறைய பேர் சிவன் வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா விஷ்ணு வந்து நம்ம வாடுறதுக்காக எல்லாம் பாலனை பண்ணுறாரு கொடுத்துட்ருக்காரு இறைவன் வந்து மோட்சத்துக்கு தான் அப்படி யூஸ் ஆகிற சிவன் அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் வாடுறதுக்கும் அவங்க தான் கொடுக்குறாரு பக்தி கதையே எடுங்களேன் குபேரனோட கதை என்ன குபேரன் தான் செல்வத்துக்கு அதிபதியாக காட்டுறாங்க கரெக்டாக அவர் உருவாக்குனது யார் இருக்கா பக்தி படியே அதுவும் சிவன் தான் நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தெரியாத ஒரு ஆளை காலை மிதிச்சிட்டு மிதிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சிவசிவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ காலம் மாறிடுச்சு நம்ம சாரின்னு சொல்கிறோம் பக்தியிலேயே அந்த டைமில் சிவசிவான்னு சொல்கிறதோட காரணம் என்னென்னா நான் மிதித்ததுனால அவருக்கு நான் துக்கம் கொடுத்துட்டேன் அது எனக்கு பாவம் நான் சிவசிவான்னு சொன்னால் அப்போவே அந்த பாவம் போயிடுவோன்றது பக்தியில் இருக்கு இங்கே ராஜயோகம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதோட புரிதல் என்னென்ன நான் ஏதாவது தவறு கொடுத்துட்டு தவறு செய்திருந்தா யாராவது நான் எண்ணம் சொல் செயல் மூலமாக துக்கம் கொடுத்துருந்தா தன்னை ஆத்மானு புரிந்து தந்தையாக சிவன் இருக்கிட்ட போய் நான் மன்னிப்பு கேட்டேன்னா பாவம் இருக்கப்படுது இது பக்தியிலே இருக்கு பாருங்கள் ஓகேவா அப்போ பாவத்தை அழிக்கிறது யாரு இறைவன் தான் இந்த புரிதல் இருந்தால் நம்ம இறைவனை சிவனை கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ இந்த புரிதல் இருந்தால் நல்லது இறைவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே சிவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நீங்கள் நிறைய வருஷம் பக்தி பண்ணிருக்கணுங்க இந்த ராஜயோகத்தில் சத்தியோகத்தில் ஏதாவது வர முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் எப்படி வராங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேசிஸ்னா அறுபத்தி மூணு ஜென்மமாக பக்தி பண்ணிருக்கணும் அப்போ தான் சிவன்கிட்டே வர முடியும் ஸோ இது வராதவங்க அந்த அனுபவம் பண்ணாதவங்க அதிக தெரிய சுகம்னா என்னன்னு அனுபவம் பண்ணாதவங்க இந்த நாலேஜில் கொஞ்சம் அங்கே இங்கே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவங்க அப்படி பேசுகிறாங்க சிவன் துக்கம் தர்றதா இது பக்தியில் சொல்கிறாங்க அதை வந்தால் வீட்டில் வச்சுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எங்கேயாவது ஒரு சிவனடியார் வந்து சிவனை கும்பிட்டதுனால நான் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பார்த்துருக்கீங்களா கிடையவே கிடையாது சொல்கிறவங்க இந்த லைனுக்கு வரவே வரல வெளியே வந்து சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது கரெக்டு கிடையாது அதாவது இறைவன் துக்கம் கொடுக்குறாருன்னு சொல்கிறது கரெக்டு கிடையாது சிவன் துக்கம் கொடுக்குறாருன்னு சொல்கிறது முற்றிலும் தவறு முற்றிலும் தவறு அவங்க தெரியல அனுபவிக்கல ஓகே சிவன் அன்பே சிவம் அவர் யாருக்கும் துக்கம் தர்றதில்லை இந்த ட்ராமா தான் துக்கம் தருது அதுவும் நம்ம தப்பு பண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ இந்த புரிதல் இருக்கணும் அதே மாதிரி அது இந்திரிய சுகம் அனுபவிச்சங்க இந்திரிய சுகத்து பக்கம் போக மாட்டாங்க அவங்க இறைவனோட அன்பை பாராட்டுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்வீட்டு இந்த அன்பை அனுபவித்தவங்க வேறு எந்த அன்பு பின்னாடி போக மாட்டாங்க உலகத்தில் இருக்க யாரும் அது இணையான அன்பு கொடுக்கவே முடியாது இறைவன் கொடுக்குற அன்பு மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த புரிதல் வந்துச்சுன்னா நீங்களும் சிவனை கும்பிட ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்